ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ പച്ചരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണിത് നമുക്ക് അരി സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറ് ആഡ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ അന്ന് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചാക്കരി ചോറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കുത്തരി ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു നിറമുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ പാലപ്പത്തിന് നല്ല വെള്ള കളർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കിലോ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണും പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് നല്ല ഹെൽത്തി അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാല് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ചോറെടുത്തേക്കുന്ന ബോൾ കണ്ടില്ല ആ ബോളിന് തന്നെ സെയിം വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാ ചിരവീതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു കരുതരിപ്പില്ലാതെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം തരുതരിപ്പൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒരു തരുതരിപ്പ് വേണം നന്നായി അരയേണ്ട പാലപ്പത്തിനായിട്ട് നന്ന ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് കപ്പിയൊന്നും കാച്ചാൻ കാച്ചൊന്നും വേണ്ട ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറയേണ്ട കയ്യെല്ലാം നോക്കി അറിയാം അതിനൊരു തരുതരിപ്പൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി നീട്ടിയാണ് നമ്മളത് വെള്ളം നീട്ടിയാണ് അരച്ച് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് മാവരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഒരു മൂടിയെടുത്ത് മൂടി മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ മാവങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കണം ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലാണ് ഇത് മാവ് അരച്ച് വെക്കാറ് സാധാരണ കാരണം ഇതെങ്ങും പിടിച്ച് പറ്റി പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുന്ന എന്തിനാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു തുള്ളി പോലും തൂവി നിലത്ത് വീഴത്തില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ മാവ് അരച്ച് വെച്ച് രാവിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തൂവിപ്പോകും ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറ് പത്ത് മണിക്കൂറ് അരച്ച് വെച്ച മാവ് രാവിലെ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുവാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് പൊങ്ങി ഒരു തുള്ളി പോലും താഴെ തൂവി പോയിട്ടില്ല അതായത് നിയർലി തൂവി താഴെ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടും താഴെ പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ടത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങും നമ്മളിപ്പോൾ ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം ആയിട്ട് എങ്ങും അത് പിടിക്കുന്ന പോലുമില്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം പാലപ്പച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്കത് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടു ത്രീ മി ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ അത് ലീവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അത് കാരണം അത് അപ്പത്തേക്ക് ഉണ്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഇഴുത്തകൾ വന്നു തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് പാലപ്പം ആവും വേവിച്ചെടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് ആവിക്ക് അറിയാൻ മതിയല്ലോ മൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടവർക്ക് മൊരിച്ചെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മൊരിക്കുന
മൂടി തുറക്കാം പാലപ്പം നന്ന പൈനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആണെന്നറിയാമോ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പാലപ്പമാണ് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പാലപ്പം എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒന്നും സാധാരണ പാലപ്പം ഒക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പാലപ്പം ഒന്നും ഒട്ടി പിടി പിടിച്ചിട്ടില്ല പിടിക്കാറും ഇല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വാച്ച് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ